హాయ్ గైస్ ఈ వీడియోలో ఆపరేటర్స్ అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ కాన్సెప్ట్ గురించి కంప్లీట్గా తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆపరేటర్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఎందుకంటే మొత్తం అన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని ఆపరేటర్స్ బేస్ చేసుకుని జరుగుతాయి మన ప్రోగ్రామింగ్లో ఈ నాట్ ఓన్లీ సి ప్లస్ ప్లస్ ప్రతి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్కి ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అనమాట ఇవి సో ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ సి ప్లస్ ప్లస్ సో ఫస్ట్ ఏంటంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అనమాట సో అసలు అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటో ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అంటే మ్యాథమెటికల్ ఆపరేటర్స్ అనమాట అంటే మనం ఎడిషన్ కానీ మల్టిప్లికేషన్ కానీ ఇవన్నీ చేస్తాం కదా అవి ఏంటో మీకు ఒకసారి ఇప్పుడు ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ చేస్తాను చూడండి సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్లస్ అనమాట సో ప్లస్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం సో ప్లస్ అనేది ఎడిషన్కి యూజ్ చేస్తాం సో మైనస్ అనేది సబ్ట్రాక్షన్కి యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఇంకేమున్నాయి ఇంట్ అంటే మల్టిప్లికేషన్కి యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట సో మల్టిప్లికేషన్కి ఏమో మనం మల్టిప్లి మల్టిప్లికేషన్కి ఏమో స్టార్ సింబుల్ యూజ్ చేస్తాం అదే సబ్ట్రాక్షన్కి ఏమో మైనస్ సింబుల్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఎడిషన్కి ఏమో ప్లస్ సింబుల్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఇంకేమున్నాయి డివైడ్ అనమాట ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఏ బై బి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ కదా సో ఫార్వర్డ్ స్లాష్కి ఏమో డివిజన్ ఆపరేటర్ అనమాట సో డివైడ్ చేయడానికి రెండు నంబర్స్ని డివైడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట సో దాని తర్వాత మాడ్యులస్ ఆపరేటర్స్ అనమాట ఇది చాలా చాలా వన్ ఆఫ్ ద న్యూ ఆపరేటర్స్ అనమాట మనం ఎక్కువ యూజ్ చేయ మ్యాథమెటిక్స్లో కానీ ప్రోగ్రామింగ్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు సో మాడ్యులస్ ఆపరేషన్ అంటారు అనమాట ఇది మాడ్ ఆపరేషన్ అంటారు సో అది ఏంటో కూడా మీకు ఒకసారి ఒక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మాడ్ ఆపరేషన్ సో ఇప్పుడు ఎడిషన్ అంటే మీకు తెలుసు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తానంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి ఫైవ్ అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అని తీసుకున్నట్లయితే సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అని తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే సో ఎడిషన్ ఏమవుతుంది ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత నైన్ అవుతుంది సో అదే సబ్ట్రాక్షన్ ఏమవుతుంది వన్ అవుతుంది అదే మనకి మల్టిప్లికేషన్ ఏమవుతుంది ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత ట్వంటీ అండ్ డివిజన్ ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ బై ఫోర్ ఫైవ్ బై ఫోర్ అంటే ఎంత వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సో దాని తర్వాత ఆ మాడ్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటంటే మాడ్ అంటే మాడ్యులస్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ బై ఫోర్ చేసినప్పుడు మనకి రిమైండర్ వస్తుంది కదా రిమైండర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ని ఫోర్త్ డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ వస్తుంది కదా అదే మనకి మాడ్ ఆపరేషన్ అనమాట అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ మాడ్యులస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుద్దంటే సో ఫైవ్ మాడ్యులస్ ఫోర్ సో ఫైవ్ మాడ్యులస్ ఫోర్ అంటే రిమైండర్ అంత వస్తుంది వన్ మిగులుద్ది ఎందుకంటే వన్ ఇంటు ఫోర్ ఫోర్ కదా సో ఫోర్ దాకా తీసేస్తే వన్ మిగులుద్ది అనమాట సో ఆ వన్నే మనకి కావాల్సిన అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అనమాట అంటే మార్జులస్ ఆపరేటర్ సీ మొత్తం ఈ ఫైవ్ బేసిక్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అనమాట ప్లస్ ఒకటి మైనస్ ఒకటి అండ్ స్టార్ ఒకటి ఫార్వర్డ్ స్లేస్ అంటే డివిజన్ ఒకటి అండ్ మార్జులస్ ఆపరేషన్ ఒకటి ఇది మనకి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ సో రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటే మీకు చాలామందికి ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది అనమాట సో ఏంటంటే మనం లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ అని ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ అని ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఇవన్నీ అనమాట ఒకసారి మీకు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఎన్ని కామెంట్ చేస్తాను సో రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ కదా సో రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ సో రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది అంటే లెస్ దాన్ సో లెస్ దాన్ సో దాని తర్వాత గ్రేటర్ దాన్ అనమాట సో గ్రేటర్ దాన్ సో దాని తర్వాత లెస్ లెస్ దెన్ డబుల్ ఈక్వల్ టు సో డబుల్ ఈక్వల్ టు అంటే ఏంటంటే మనకి చెకింగ్ అనమాట అంటే ఒక నెంబర్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు కాదా అని అర్థం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇఫ్ ఇఫ్ బ్లాక్లో యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇఫ్ కండిషన్లో కానీ మనం అలాంటి ఇఫ్ కండిషన్లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇవి ఏంటో కూడా మీకు వచ్చే నెక్స్ట్ వీడియోలో మనకి ఇఫ్ బ్లాక్ గురించి చెప్తాను అనమాట అంటే ఇఫ్ స్టేట్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం కదా అప్పుడు మీకు లాంటి అర్థం అవుద్ది సో లెస్ దెన్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ లెస్ దెన్ బి ఆ ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఫైవ్ బి వాల్యూ ఫోర్ కాబట్టి ఫైవ్ లెస్ దెన్ ఫోర్ ఆ కాదు కదా ఫైవ్ ఫోర్ కన్నా పెద్దది కాబట్టి ఫాల్స్ వస్తుంది అన్నమాట ఇక్కడ సో ఇది ఇది ఫాల్స్ అండ్ గ్రేటర్ దెన్ అంటే ఫైవ్ గ్రేటర్ దెన్ ఫోర్ అంటే ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి కదా అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ గ్రేటర్ దెన్ ఫోర్ కాబట్టి టూ అని వస్తుంది
greater than or equal to it, equal gani, same gani. So this is very simple. Kada less than or equal to greater than or equal to less than less than or equal to less than or equal and greater than or equal than or equal. So manki is the chin darvata code intent not simple matter not equal to so equal to equal to and intent equal in chick chest not two not equal to and intent not equal a card and chick chest not for example a not equal to not equal to b and the another intent a five not equal to four and chip no matter so five can not equal to four together five four card together so claim with the two of the sec less than or equal to and a less than or equal to b and ten 5 less than or equal to 4 uh, 4 true card gada kaabatti ka false vastadi and ikkada 5 greater than or equal to 4 ante 5 anedi 4 kanna peddadi lekapothe equal so 5 kanna 5 anedi 4 kanna peddadi kaabatti true vastadi ivi relational operators anamata ivi if block statements lo use chestam so relational uh, operators ivi meek already arithmetic operators ante ko explain chesanu so manaki a not equal to not equal to ante entante uh, symbol id em chestha ante not equal a kada ani meeku check chestadi ivanni meeku ippudu konchu confusion ga unna sare meeku ala programming ee c++ lo coding chestunna appudu programming chestunna vaadu meeku anni automatic ga alavadi ayipothay anamata chaala simple anamata simple concept so dan tarvata third operators ante entante logical operators so ee logical operators main ga manu use chesedi entante ekkuva if block lo use chestha anamata so logical operators so logical operators and intent you can r r and go to intent and and uh, in count and operators so so many give it in the matter so r r and intent i can run to pipe symbols pattern juice and other pipe symbol it was then day shift plus so backward slash and man keyboard on to the matter shift to look backward slash click just the monkey pipe symbol of the um, so rendu pipe symbol a matter so idi r r m and idemo can then it and 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 the symbol in sir and just the and and as to the matter if you logical operators and in the counter and a relay with the ingest and then it is rendu combined rendu combined conditions ni check just the matter for example intent in the crime so and and r r operators operators change that day you can first of all or condition on the matter condition one condition one major man in just on day and then betty condition two ras content condition two so condition one and condition two and jp and do condition ras content condition and intent to true or false kata man gichi di so yara simply what the day you condition one gani condition two look two gani and that low yedu to occur it ruin as a man came uh, Matung complete statement and the true about the matter. So Matung complete statement and the true of the Pudu Renda to Ledo Rendu at the Marivanchi. So Rendu in a at least Wakatana Chalu, Manaki Matung statement Matung, true about the matter. Alaka Konda Rendu false at the matrum, a statement Matung false out to the matter. So a prana ceremony or rendi conditions in Manam combined jail and Kunda. For example, Manam ranges six chess contanga, the monkey grading each at a blue or seven combining to one makal costa or grading. Uh, yana bhi niche tamme makul kosta ok grading ani grading ichko nta gada. Adi if block so gunch chepin dawad mik example program kundo kore chadda madhi. So grading ichko ne apdu mane ho kara condition checkes ko nta mata. Marks greater than or equal to ninety. And 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 petko ne marks less than or equal to hundred. Ante man ke the marks uche ya marks kache tanga ninety kana per ichko nta ni hundred kana to ko nta ni. Apre man ke ninety ke hundred majlo na range lo nta gada. So, I will tell you that the operator is used. The operator is used. The condition is used. Condition 1 and, and condition 2. So, condition 1 and condition 2. So, this is false. This is true. This is true. This is false. 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 Uh, fourth model intent bitwise operators. So bitwise operators and the Miku could trick your mata the intent Miku. Iku me rate programming as a developer equity gani internal ga one ki computer matam bitwise operators may the work out the matan thum matan the bit bit manipulations and for example make a little such a pen gather. Uh, for example, intent Miku, for example, uh, four bytes and choose kuna late four bytes and a monkey one byte is equal to 
ఎయిట్ బిట్స్ అనమాట సో బిట్స్ అంటే వన్ బిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో వన్ బిట్ అంటే ఏమవుద్దంటే ఎయిదర్ జీరో ఎయిదర్ జీరో ఆర్ వన్ అనమాట సో రెండు అట్లా ఏదో ఒకటి అవుతుంది అనమాట బిట్ అంటే ఏంటంటే జీరో కానీ వన్ కానీ మొత్తం మన కంప్యూటర్ మొత్తం కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ మొత్తం బిట్స్ ద్వారానే జీరో అంటే బైండరీ బైండరీ నోటేషన్ అంటే బైండరీ డినోషన్ ద్వారానే మనకు వర్క్ అవుతుంది అనమాట సో బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అనేవి కొంచెం తిక్కి అనమాట ఇది మీకు కంప్లీట్గా ఇంకొక డీటెయిల్ వీడియో చేస్తాను ఈ వీడియోలో ఎక్స్ ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను అనమాట సో బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏమి లేవు ఆర్ అండ్ సింబులు అండ్ ఆరు ఎక్స్ ఆరు ఆరు సెలా కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట అవి మీకు ఇప్పుడు అయితే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉండొచ్చు కానీ చాలా చాలా అవి మరీ అంత కాంప్లికేటెడ్ కాదు కాకపోతే ఎక్కువ మన అయితే యాజ్ అ డెవలపర్ అసలు ఎక్కువ చాలా జీరో పర్సెంట్ అనమాట మనం యూజ్ చేసేవి బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ ఫోర్త్ టైప్ ఏంటి బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ సో బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫిఫ్త్ ఏంటంటే యూనరీ ఆపరేటర్స్ అనమాట యూనరీ ఆపరేటర్స్ అంటే దాని పేరులోనే ఉంది ఓన్లీ సింగిల్ ఆపరేటర్ అనమాట అంటే ఓన్లీ సింగిల్ వేరియబుల్ మీద ఆపరేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు దాకా మనం ఇప్పుడు చేసాం కదా అన్ని ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏకి బి అంటే రెండు వేరియబుల్స్ మధ్య ఆపరేట్ చేసాం అలాగే రిలేషనల్ డేటా టైప్స్ అంటే రిలేషనల్ కండిషన్ కూడా చూసాం లాజికల్ కండిషన్ కూడా చూసాం ఏ లెస్ దెన్ బి ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి లేకపోతే కండిషన్ వన్ అండ్ అండ్ కండిషన్ టూ అని చెప్పి ఇలాగ మనం అన్ని రెండు రెండు వేరియబుల్స్ మీద కానీ రెండు కండిషన్ మధ్య కానీ చేసాం కానీ ఇప్పుడు యూనరీ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏమవుద్దంటే యూనరీ ఆపరేటర్స్ అంటే మనకి ఓన్లీ సింగిల్ వేరియబుల్ మీద చేస్తాం అన్నమాట యూనరీ ఆపరేటర్స్ సో యూనరీ ఆపరేటర్స్ అంటే మనకి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ సో ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ అనమాట సో సో ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఏంటో ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ సో ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుందాం ఇంటి ఏజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి ఒక ఫైవ్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుందాం సో దీని తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే ఏ ప్లస్ ప్లస్ చేస్తాను సో ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఏంటంటే ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ అనమాట సో ఉన్న వాల్యూకి బై వన్ యాడ్ అవుతుంది అనమాట ఉన్న వాల్యూకి బై వన్ ఎక్స్ట్రా వన్ యాడ్ అవుతుంది ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫైవ్ అయితే అది సిక్స్ అవుతుంది అనమాట సో కాలితే మీకు ఒకసారి పిన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఆపరేషన్ చేయకముందు కూడా ఒకసారి పిన్ చేద్దాం సో ఆపరేషన్ చేయకముందు కూడా ఒకసారి పిన్ చేస్తాం కదా ఒకసారి రన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ రన్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు అవుట్పుట్ ఏమి వస్తుంది ఫైవ్ ఒకటి సిక్స్ ఒకటి రావాలి సార్ చూసుకున్నట్లయితే ఫైవ్ ఒకటి సిక్స్ ఒకటి వచ్చింది కదా సో అలాగే మనకి యూనరీ ఆపరేటర్స్లో మనకి ఇక్కడ సో మనకి యూనరీ ఆపరేటర్స్లో మనకి ఏ మైనస్ మైనస్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట మైనస్ మైనస్ అంటే ఏమవుద్దంటే మనకు ఒక వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుద్ది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చేసుకున్నట్లయితే ఇది కూడా ఒకసారి రన్ చేస్తాను సో ఇది ఒకసారి క్లియర్ చేసిన తర్వాత రన్ చేద్దాం సో ఒకసారి రన్ చేసుకున్నట్లయితే ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ ఉన్న వాల్యూ మళ్ళీ ఫైవ్ అయిపోయింది ఫైవ్ ఎందుకు ఏంటంటే ఏ మైనస్ మైనస్ చేసాం కాబట్టి ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ మైనస్ మైనస్ కానీ ఏ ప్లస్ ప్లస్ కానీ పక్కన చేసాం అంటే రైట్ సైడ్ చేసాం అనమాట దీన్ని పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అని ఇదేమో పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అని అంటారు అనమాట అంటే ఏకి రైట్ సైడ్ చేస్తాం కాబట్టి ముందు చేయలేదు వెనకాల చేసాం అలా కాకుండా మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ ఏ చేయొచ్చు సో ప్లస్ ప్లస్ ఏ అని చేయొచ్చు అలాగే మైనస్ మైనస్ ఏ అని కూడా చేయొచ్చు అనమాట సో పోస్ట్కి పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్కి పోస్ట్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్కి ఆపరేటర్స్ ఏంటో చెప్ చెప్తాను డెఫరెన్స్ ఏంటో చెప్తాను ఇది ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఇది ప్రీ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అనమాట ఇది ఏంటో కూడా మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట ఫస్ట్ చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్ సో ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ సో ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ కదా సో ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఏమవుద్దంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా సరే ఇంటి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి ఇంటి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి బి ప్లస్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ బ్యాకెట్లో పెట్టుకుంటే సో ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉండొచ్చు సో ఒకసారి స్లోగా వినడానికి ట్రై చేయండి సో ఇక్కడ బి ప్లస్ అని చెప్పి ఏ ప్లస్ ప్లస్ అని చేసాం కదా ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఏలో బిలో ఉన్న వాల్యూ ఏమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటి బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అండ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ అని తీసుకున్నట్లయితే
లెవెన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం అన్నమాట అర్థమైంది కదా అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఈ లైన్ అయిపోయిన తర్వాత నుంచి ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఏ ప్లస్ ప్లస్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ లెవెన్ అయిపోద్ది ట్వెల్వ్ అయిపోద్ది ఇక్కడ లెవెన్ ఉన్నది కాకపోతే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో మాత్రం బి వాల్యూ టెన్కి తీసుకుంటుంది ఏ వాల్యూ మాత్రం లెవెన్ అయితే తీసుకుంటుంది ట్వెల్వ్ తీసుకోదన్నమాట ఎందుకంటే ఇది పోస్ట్ అంటే పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేట్ అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది కంపెనీలు అదే మనకి ముందే చేయాలనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే ఈ ప్లస్ ప్లస్ ముందు వెనకాల తీసి ముందు పెట్టాలన్నమాట ఇప్పుడు ముందు పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ బి వాల్యూ టెన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే లెవెన్ ప్లస్ వన్ అంతా ట్వెల్వ్ అవుతుంది టెన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ అంత మొత్తం ట్వంటీ టూ వస్తుంది అన్నమాట ముందు అయితే ట్వంటీ వన్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది అయితే ట్వంటీ టూ వస్తాం అన్నమాట ఇప్పుడు సీన్ ప్రింట్ చేస్తే ఇది ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్కి డిఫరెన్స్ సేమ్ ప్రీ ప్రీ డిక్రిమెంట్ అండ్ ప్రీ ఇంక్రి సారీ ప్రీ డిక్రిమెంట్ అండ్ పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ కూడా సేమ్ ఇలాగే వర్క్ అవుతుంది ఎక్స్ప్రెషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి వాల్యూ డిక్రీజ్ అయితే దాన్ని పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ అని ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ క్యాల్కులేట్ చేసే కన్నా ముందే మనకి వాల్యూ డిక్రీజ్ అయితే దాన్ని ప్రీ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అని అంటాం అన్నమాట సో మొత్తం మనకి యునరీ ఆపరేటర్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం కదా దాని తర్వాత టెర్నరీ ఆపరేటర్ సో టెర్నరీ ఆపరేటర్ అనేది మనకి ఫిఫ్త్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్త్ ఆపరేటర్ టైప్ అనమాట టెర్నరీ ఆపరేటర్ అనేది సో ఇది కూడా చాలా చాలా సింపుల్ అండ్ ఓన్లీ వన్ ఒకే ఒక ఆపరేటర్ ఉంటుంది టెర్నరీ ఆపరేటర్ సో టెన్నరీ ఆపరేటర్ సో టెన్నరీ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటంటే ఇది కండిషన్ మీద వర్క్ అవుతుంది అన్నమాట మీకు ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ కండిషన్ మీద చెప్పిన తర్వాత ఇఫ్ కండిషన్ గురించి చెప్పిన తర్వాత మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది ఇప్పుడు అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను ఎందుకంటే మీకు కొంచెం కాంప్లెక్స్ అయిపోద్ది అన్నమాట టెన్నరీ ఆపరేటర్ అనేది ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మీకు గురించి మీకు చెప్పిన తర్వాత సి ప్లస్ ప్లస్లో టెన్నరీ ఆపరేటర్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో దాని తర్వాత లాస్ట్ది ఏంటంటే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ సో అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ గురించి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటే మీకు ఏంటంటే చాలా సింపుల్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంటి ఏ సో ఇంటి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అని చెప్పాను కదా సో ఇంటి ఏజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అని చెప్పిన తర్వాత నేను ఏ వాల్యూని ఏ వాల్యూకి ఫైవ్ ఎక్స్ట్రా ఇంక్రీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఉన్న టెన్కి ఫిఫ్టీన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎలా చేయాలి నేను ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఫైవ్ అని చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది ఏ ప్లస్లో ఉన్న వాల్యూ అంతా టెన్ ఉంది కదా సో టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ అంతా ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది అంటే అప్పుడు ఏ వాల్యూ ఏ ఏ దగ్గర ఉన్న వాల్యూకి నేను ఫైవ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ఏజ్ కొల్ టెన్ ఉన్నప్పుడు ఏ ఏజ్ కొంటే ఎంత ఉన్నా సరే నాకు ఫైవ్ మాత్రం ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఏలో ఉన్న వాల్యూ అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాను ఏజ్ కొల్ ఏ ప్లస్ ఫైవ్ అని చేస్తాం కదా సో దీన్నే మనం సింపుల్గా ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఏ ఏజ్ ఏ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సో ఏ ప్లస్ ఈక్వల్ టు అనమాట ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అంటే మనకి షార్ట్ కట్ మోడ్ అనమాట ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఫైవ్కి ఏ ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనమాట ఇది షార్ట్ కట్ మోడ్ ఇది మీకు యూజ్ చేసిన యూజ్ చేయకపోయిన అవసరం లేదు దానివల్ల రెండు సేమే మీకు యూజ్ చేయాలనుకుంటే యూజ్ చేయొచ్చు లేకపోతే కన్ఫ్యూజన్ ఉందంటే వదిలేచ్చు అనమాట ఇక్కడ ప్లస్ ప్లేస్లో మనకి మైనస్ చేసినా మైనస్ చేయొచ్చు దాని తర్వాత ఇంటి మల్టిప్లికేషన్ చేయొచ్చు దాని తర్వాత డివైడ్ చేయొచ్చు మొత్తం అన్ని ఆప అన్ని అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అన్నీ ఇక్కడ పెర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అయితే మాడ్యులర్స్ కూడా పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు మాడ్యులర్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఏ ప్లస్ ప్లేస్లో ఇక్కడ మాడ్యులర్స్ అవుతుంది అంటే టెన్ ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో టెన్ మాడ్యులర్స్ ఫైవ్ అవుతుంది జీరో వచ్చేస్తాం అన్నమాట ఏ వాల్యూ సో అలా మనకి ఇది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అనమాట ఇవి జస్ట్ మీకు షార్ట్ కట్ మోడ్ అనమాట ఇది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అనేది దీనివల్ల అంత దానికి మించి యూజ్ లేదు సో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉందంటే నార్మల్గా ఏజ్ గోల్డ్ ఏ ప్లస్ ఫైవ్ అని చెప్పి యూజ్ చేసుకోండి అలా లేదు పర్లేదు నేను యూజ్ చేసుకోగలను అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఇంటి ఏజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి ఫైవ్ అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఉన్నప్పుడు ఏకి ఏక్ బి వాల్యూ నేను ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మామూలుగా ఏజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి అని చేస్తారు కదా అలా కాకుండా షార్ట్ కట్ మోడ్లో చేయాలనుకుంటే ఏ ప్లస్ ఈక్వల్ టు బి అని చెప్పేసుకుంటే మనకి షార్ట్ కట్ మోడ్లో సేమ్ రెండు ఒక సేమ్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి అన